टुडे इज अवर टॉपिक इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट इट इज सीडो सीडो टॉक्स अबाउट फॉल्स इट इज फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज नॉट इट इज नॉट सपोज टू बी ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टिल it behaves as first order reaction let me explain you in other way suppose if we have one reaction a plus b gives you c plus d okay and for this reaction it is supposed to be if we find out its rate it is supposed to be with respect to reactant a first order as well as with respect to reactant b is first order suppose hamare paas ek jo reaction diya gaya hai wo kaisa hai with respect to a first order as well as with respect to b second order it is supposed to be second order reaction total order is kitna ho gaya yahan pe total is 1 plus 1 total however somehow it behaves like that that total rate equals to k0 into concentration of a raised to 1 it behaves as first order though though it is second order reaction still उसका फाइनल आउटकम कैसा है इट इज बिहेविंग लाइक फर्स्ट ऑर्डर देन ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट डू वी कॉल इट ओके लेट अस अंडरस्टैंड इन व्हिच कंडीशन एनी रिएक्शन व्हिच इज सपोज्ड टू बी सेकंड कन्वर्ट्स टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेट्स सी दोस कंडीशन लेट्स से फॉर दिस रिएक्शन व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू ए प्लस बी यू सी सी प्लस डी For that initial concentration of reactant A was 0.01 molarity, and for the concentration of reactant B was 50 molarity. How much it was? 50 molarity. Throughout the reaction, the concentration of A, which is used up, will be 0.01 molarity. And what about B? Looking at stoichiometry, we can understand the concentration of B used up is also 0.01 at the end of reaction concentration of a becomes zero becomes zero and what about this 49.99 molarity can i write 49.99 is equals to 50 so what do we get over here throughout the reaction concentration of b remain constant it did not change initially it was 50 after reaction it, it is again 50 initially b kitna tha 50 ही था एंड फाइनली भी कितना बन रहा है 50. दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन कांस्टेंट. सो अगर ये कांस्टेंट है एंड ऑलरेडी वी हैव अनदर कांस्टेंट रेड कांस्टेंट. कैन आई कंबाइन दिस टू कांस्टेंट एंड गेट ए न्यू रेड कांस्टेंट के जीरो ये दोनों कांस्टेंट है नया वो बनाएंगे ना तो के जीरो बिकम्स दिस वेर के जीरो इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉरी के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तो जब ऐसी सिचुएशन होती है वेन एवर वील कम अक्रॉस क्रॉस दिस सिचुएशन वेर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टन इज क्वाइट हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टन देन दो इट इज सपोज टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दैट्स वाई दिस रिएक्शन आर नॉन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू वी हैव एनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस तरीके से कभी होता है होता है यू कैन सी दिस इफ आई टॉक टू यू आई एम सॉरी सपोज इफ आई हैव एन एस्टर लेट्स से मिथाइल एसिटेट मिथाइल एसिटेट इज अवर एस्टर इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट द फाइनल प्रोडक्ट इज मिथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड ओके एंड इफ वी डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस इज सपोज टू बी K into concentration of ester that is Ca3 C double O Ca3 into concentration of water. दोनों का first order reaction होता ही है. मतलब total order of reaction कितना है यहाँ पे? Total order is supposed to be second. However, we also know that throughout the reaction concentration of water remains constant. पानी का concentration अगर constant रहता है, then this is constant as well as K is constant. Can I combine these two and get a new constant? Where 
वे K0 जीरो इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ इन टू रेड कॉन्स्टेंट एम आई राइट आर यू फॉलोइंग दिस तो दिस इज द वे वी डू गेट इट दोन एज शीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस पॉइंट ओके एंड दो मार्क की शोर्ट नोट में अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं इज दट अंडरस्टूड 